हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस लेसन में बात करेंगे 24 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे सो so, पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा आफ्टर दिन आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पी मिल जाएगी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल को साथ ही जो साइड में बेल आइकन है इसे आप सभी दोस्त जरूर दबा लीजिएगा अगर नहीं दबाया तो इसी से आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाती है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो की क्विज की तो क्वेश्चन था कल की क्विज का सरकार ने ट्रिपल पी मॉडल के तहत देश के छः हवाई अड्डों को लीज पर देने की मंजूरी दी है यहाँ अंतिम पी का पूर्ण रूप क्या है तो देखिए जो ट्रिपल पी है इसमें जो लास्ट वाला पी है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था कल के क्वेश्चन में तो इसका जो राइट आंसर था वो था पार्टनरशिप जो लास्ट वाला पी है ये इसका मतलब होता है पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पी का वो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठीक है ये पूरा नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार बार ये ठीक है अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की आज का पहला प्रश्न है अपना सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम उन्नीस के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानकों में बदलाव को मंजूरी दी है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है तो देखिए यहाँ पे जो जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम उन्नीस है इसमें कुछ बदलाव किए हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने और उसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं हमें देखना है कौन सा इसमें सही है पहला कथन बोल रहा है कि यह नए नियम के अनुसार अनाज सौ प्रतिशत जूट पैकेजिंग में अनिवार्य कर दिया गया है यानी कि जो बदलाव किए गए हैं उसमें जो अनाज होगा किसी भी प्रकार का कोई भी अनाज है तो उसकी जो पैकेजिंग होगी वो सौ प्रतिशत जो है पूरा अनाज जूट के जो बोरे होते हैं जूट के जो उत्पाद होते हैं पैकेजिंग के उनमें होना चाहिए ये यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है तो ये बिल्कुल सही है दूसरा जो कथन है कि बीस चीनी पैकेजिंग जूट से बने उत्पादों में अनिवार्य कर दी गई है यानी कि जितनी भी जो चीनी होगी उसका बीस भाग जूट से बने जो उत्पाद हैं बोरे वगैरह होते हैं उनमें पैकेज होनी चाहिए ये यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया चीनी के लिए तो ये भी सही है आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो है कि विश्व में जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है तो ये भी सही है यहाँ पे ठीक है ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको विश्व में जूट उत्पादन में जो है भारत का स्थान कौन सा है प्रथम स्थान है तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी कि तीनों कथन आपके सही हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का उपयुक्त सभी चलिए यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जूट उत्पादन से लेकर तो देखिए पहले तो ये बता दो कि जो ये बदलाव किए गए हैं ये क्यों किए गए हैं ये बदलाव करने का जो मेन मकसद है सरकार का वो यही है कि देश में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही ये चेंजेज यहाँ पे किए हैं ठीक है सेकेंड थिंग आपको मैं बता दें फ्रेंड्स की जो विश्व है पूरे वर्ल्ड के अंदर जूट उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और अगर उत्पादन क्षमता की मैं बात करता हूँ तो पूरे विश्व का लगभग साठ प्रतिशत जूट का उत्पादन अकेला भारत करता है ठीक है अगर सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन क्षेत्र की मैं बात करता हूँ विश्व में तो विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन जो क्षेत्र है लगभग पिचासी प्रतिशत जूट का जूट का उत्पादन होता है वो होता है जो गंगा डेल्टा है वहाँ पे होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी पाँच सौ पचासवीं जयंती को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला किया है या मनाया गया है तो आपका राइट आंसर होगा जो गुरु नानक देव जी हैं इनकी हाल ही में तेईस नवंबर को एक सौ सॉरी पाँच सौ पचासवीं जयंती जो है सेलिब्रेट की गई है जिसको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर मनाने का फैसला किया गया है इसको ठीक है यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा हर साल जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी जयंती तेईस नवम्बर को मनाई जाती है चलिए गुरु नानक देव जी के बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं अगर इनकी बात करते हैं तो ये सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं ठीक है और सिख धर्म के पहले गुरु भी हैं ये दोनों चीज़ें आपको पूरा ध्यान रखनी है उसके बाद में इनके जन्म की अगर बात करते हैं इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहीं पे इनका जन्म हुआ था चौदह सौ ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ठीक है इनकी अगर मृत्यु की बात करते हैं इनका जो निधन हुआ था मृत्यु हुई थी वो हुई थी पंद्रह में इनकी मृत्यु हुई थी ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैसेजिंग सेवा प्रदाता कंपनी व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना प्रमुख नियुक्त किया है या हेड नियुक्त किया है तो देखिए जो भारत का हेड नियुक्त किया है भारत के अंदर हाल ही में वो किसे किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा ये किया है अभिजीत बोस को 
अभिजीत बोस जो है भारत में व्हाट्सएप के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं ठीक है या हेड नियुक्त किए गए हैं चलिए इसका उद्देश्य देखिए मैं बता दूं आपको कि देश के अंदर जो हमारा इंडिया है उसके अंदर जो व्हाट्सएप द्वारा फैल रही फेक न्यूज़ है इन सभी घटनाओं को जो फेक घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए ही इसकी नियुक्ति की गई है इनकी यहाँ पे ठीक है देखिए यहाँ पे अभी रिसेंटली ये एक्शन इसलिए अभी लिया गया है अभी बीते दिनों अगर आपको पता हो तो काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ की जो घटनाएँ गठित हो रही है और उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मॉब लिंचिंग की जो घटनाएँ वो भी सामने आ रही है तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर इनका यहाँ पे नियुक्ति की गई है ठीक है तो इनका कार्य होगा जो जितने भी जो फेक न्यूज़ वगैरह है फायें उनको रोकने के लिए ये कार्य करेंगे यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं एक और अपडेट दी है अभी व्हाट्सअप ने रिसेंटली पहले जो मतलब कि जो कोई मैसेज था उसको आप काफ़ी लोगों तक जो है फॉरवर्ड कर सकते थे व्हाट्सअप के मैसेज को लेकिन अभी यहाँ पर इसको यहाँ पर लिमिटेड कर दिया केवल आप किसी भी मैसेज को केवल पाँच लोगों तक ही फॉरवर्ड कर सकते हैं ये यहाँ पे इसी के लिए ही अपडेट जारी की है ठीक है व्हाट्सअप की ओर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो देखिए व्हाट्सअप का जो स्थापना की गई थी या फिर इसको जो लॉन्च किया गया था 2009 में इसका व्हाट्सअप का जो है स्थापना हुआ था और इसको मतलब कि स्थापना की गई थी जो जैन कुम है वही इसके संस्थापक है व्हाट्सअप के और ये ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विस है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और उसके बाद में क्या हुआ था कि वैसे इसकी जो स्थापना की गई थी जैन कुम के द्वारा की गई थी दो में लेकिन इसको जो है फेसबुक ने खरीद लिया था 2014 के अंदर 2014 में इसने जो है फेसबुक ने इसको खरीद लिया था और जो राशि थी उन्नीस अरब डॉलर में इसने फेसबुक को मतलब फेसबुक ने इसको खरीद लिया था व्हाट्सअप को ठीक है तब से ये अभी फेसबुक के पास है अगला जो यहाँ पर प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चा में रहा ऑल्टोनॉल बंटिंग के संबंध में कौन से कथन सत्य है तो ये जो वर्ड है इसके संबंध में कुछ कथन से देखना है कौन सा सही है इनमें से तो पहला कथन बोल रहा है यह एक मंगोलियन पक्षी है बिल्कुल सही है एक मंगोलियन पक्षी है ये उसके बाद में दूसरा कथन बोल रहा है यह हाल ही में भारत में इसकी पहली तस्वीर जारी हुई है देखिए अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर भारत में पहली बार इसकी ये तस्वीर जारी हुई है और तीसरा यहाँ पे जो कथन है वो बोल रहा है कि इसका वज़न 20 से 25 ग्राम होता है मात्र तो ये भी सही है तीनों कथन आपके सही है तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सही है सारे सही हैं उपयुक्त सभी ठीक है अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन द्वारा भारत के किस संस्थान को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है दोस्तों जो यहाँ पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है इसी को ये पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 और ये किसके द्वारा दिया गया है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन है उसके द्वारा देखिए अगर बात करते हैं तो ये किसके लिए दिया गया है इनको इनको ये दिया गया है सीमा पार होने वाले जितने भी जो पर्यावरण संबंधित अपराध है उनकी रोकथाम के लिए इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है और उसी के कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सी बॉक्स नामक पोर्टल की शुरुआत की है इसका उद्देश्य क्या है तो देखिए जो सी बॉक्स पोर्टल है इसको लॉन्च किया है किसके द्वारा पहले तो ये भी ध्यान रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका उद्देश्य है यौन उत्पीड़न मामलों का समाधान करने के लिए ही इसको लॉन्च किया है देखिए जितने भी जो देश के अंदर मतलब कि जितने भी जो पेंडिंग में यौन उत्पीड़न मामले जो पड़े हुए हैं पेंडिंग में उनके सोल्यूशन के लिए इसको लॉन्च किया है और देश में जो पूरे हमारे जो जितने भी तैंतीस राज्य हैं उनके लगभग छः सौ तिरपन जिलों में जो है इसको लॉन्च किया है यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो अभी मैं हमने बात की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तो अभी मंत्री कौन है ये भी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा संजय मेनका गांधी अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन तथा किस देश के फंड टैलेंट एंड सक्सेस के बीच में एक एम पर हस्ताक्षर हुए या मंजूरी दी गई है तो आपका राइट आंसर होगा ये है दोस्तों रूस का एक जो है फंड है जिसका नाम है टैलेंट एंड सक्सेस ठीक है तो इसके बीच में और जो हमारा भारत का अटल इनोवेशन मिशन है इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है ये आप ध्यान रख लीजिएगा और इसका उद्देश्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ही इस समझौते को हस्ताक्षर किया गया है ठीक है रूस की बात की है तो रूस और यहाँ के जो करेंसी है वो है रशियन रूबल रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमिर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है रूस के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना पूर्वोत्तर भारत के लिए सातवां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा ये किया जा रहा है अगरतला के अंदर 
देखिए अगरतला का नाम आपको पता रखना है ये जो है शहर अगरतला का ये त्रिपुरा का शहर है ठीक है जो त्रिपुरा राज्य है उसी का ये शहर है अगरतला वहीं पे ये सातवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग आयोजित किया जा रहा है ये कहा किया जा रहा है चौबीस से और चौबीस नवम्बर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है ठीक है ये आप ध्यान रख लीजिएगा और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है जो केंद्रीय पर्यावरण सॉरी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा और जो त्रिपुरा सरकार है उसके द्वारा और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है ये हर साल आयोजित होता है इस बार इस सातवा संस्करण इसका ठीक है इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका उद्देश्य घरूल जो हमारा देश और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही इसका आयोजन करवाया जाता है इसमें इस बार लगभग अट्ठारह देशों के प्रतिनिधित्व इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे और हम बात करते हैं त्रिपुरा की हमने बात की देखिए त्रिपुरा की तो त्रिपुरा के जो अभी प्रेजेंट में गवर्नर है वो है कप्तान सिंह सोलंकी और यहाँ के मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना और इसका थीम आप ध्यान रख लीजिएगा देखिए इसका थीम भी आप ध्यान रख लीजिएगा एडवेंचर टूरिज्म इसका इस बार का विषय है ठीक है अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को सयाजी रत्न पुरस्कार दो से सम्मानित किया है या दिया गया है तो देखिए जो सयाजी रत्न अवार्ड है ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को जो बॉलीवुड अभिनेता है अमिताभ बच्चन इनको दिया गया है ठीक है अगर यहाँ पे बात करते हैं देखिए इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको जो बड़ौदा के पूर्व शासक थे जिनका नाम था सयाजी गायकवाड तृतीय सयाजी गायकवाड तृतीय जो शासक थे बड़ौदा के पूर्व शासक उन्हीं के याद में ये पुरस्कार दिया गया जाता है और ये शुरू हुआ था दो से जो है पुरस्कार दिया जाने लगा है ठीक है यहाँ पे इससे पहले पुरस्कार जो रतन टाटा है उनको भी मिल चुका है अब बात करते हैं देखिए अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आपका राइट आंसर का ये किया गया है जो अजीम प्रेम जी है इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं ये पुरस्कार की तो ये पुरस्कार जो दिया गया है जो अजीम प्रेम जी को दिया गया है और ये अजीम प्रेम जी जो है विप्रो के चेयरमैन है जो विप्रो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी है उसी के चेयरमैन है ठीक है विप्रो भी देखिए विप्रो काफ़ी फेमस जो सॉफ्टवेयर कंपनी है और विप्रो की मैं बात करता हूँ तो भारत की चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है विप्रो ठीक है चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है विप्रो और उसी के चेयरमैन है ये अजीम प्रेम जी ठीक है देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं अजीम प्रेम जी की तो ये देश के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं ये आपको ध्यान रखना है सेकंड सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं ठीक है फर्स्ट तो आपको पता है ही ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने किस जगह पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है तो राइट आंसर होगा ये दी है दादर नागर हवेली जो यहाँ पर यूनियन टेरेटरी है वहीं जो दादर नागर हवेली उसी के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना को यहाँ पर सरकार ने मंजूरी दे दी है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए निम्नलिखित में से किसे मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ एजटेक नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आंसर होगा एसपी गांगुली को एसपी गांगुली जो है ये अभी जेएनयू के प्रोफेसर थे और उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है ठीक है चलिए अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए क्वेश्चन है व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी आर की सातवीं अंतर स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है जो भी आपका आंसर है इससे रिलेटेड आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में सो सुबह ये थी आज की करंट अफेयर आई होप आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स जो भी व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक ग्रुप जो है ठीक है तो आज के इस लेसन में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस धन्यवाद